Привет, мои дорогие слушатели, в первую очередь слушательница. Вы сейчас поймете, почему я обращаюсь именно к девушкам и к дамам. Потому что речь сегодня пойдет о том, как женщине, которая занимается наукой кабала, совместить быт и в то же время не отставать от занятий, быть все время в курсе всех событий и заниматься на уровне с мужчинами в группе. У нас немножко другое продвижение, и когда я говорю на уровне с мужчинами, это значит, что мы делаем всю работу, которая нам отводится, да, в которой мы можем принимать посильное участие. Это очень важно, потому что когда речь идет о духовном пути, то нужно понимать, что это не какой-то, знаете, марш-бросок, когда я вот сейчас все бросаю, я не занимаюсь мужем, я не занимаюсь хозяйством, я не занимаюсь домом, у меня есть вещи поважнее. Это, конечно, подход неправильный, так войну не выиграешь с эгоизмом. Нужно понять, что когда в кавале говорится о внутренней атаке, то атака, прежде всего, она внутренняя. Это атака на наши отношения к товарищам. Но не такая атака, когда я все бросаю и бросаюсь в какой-то бой. Эгоизм мы осаждаем. Это многолетний процесс. Вот. Он, ну, как сказать, я не говорю, что он какой-то очень долгий, но нужно понять, что здесь... Очень важно соблюсти баланс, равновесие, не бросать все, чем занимался обычно. Потому что долго так человек продержаться не может, и это в первую очередь уводит людей из духовного пути. Человек начинает быстро-быстро-быстро пытаться все сделать и ждет какой-то результат. Ну вот я же, я же все бросил, я же вот сейчас от всего отказался, на все плюнул, а Творец не дает мне свойства отдачи. В чем дело? Потому что подход был неверный. Это надолго, нужно понять, это надолго, ну, на, на какой-то период, скажем так, лет на 5. Это не на 5 минут и не на 5 дней. Тогда, когда мы уже переходим в так называемый махсон, переходим в свойства отдачи, все эти выяснения, они будут нам даваться проще. А сейчас, вот в том состоянии, в котором находится человек, который только попал на духовный путь, попал в группу, либо изучает самостоятельно и слушает виртуально, это займет какое-то время. Поэтому очень важно для женщины сразу для себя определить, где вот эта граница, где я действую не в ущерб семье, не в ущерб своему супругу, не в ущерб своему дому. Вот э, ровно вот эта часть, вот этот отрезок, когда женщина может быть предоставлена сама себе и, например, пойти посмотреть сериал какой-то, вот это время нужно пожертвовать духовному пути. От всего остального времени мы просто не имеем права отрезать, потому что это не только с нами связано, это связано с нашим окружением, с нашей семьей. Они ждут, чтобы продолжить и заботиться о них. И это очень важно, потому что это план Творца на вас. Вы обязаны им по плану творения, понимаете? И то, что вы будете действовать в ущерб своим родственникам, оно вам в духовном пути очков никак не прибавит, поверьте. А вот именно вот те моменты, которые вы могли бы посвятить себе, ну, скажем так, досуг свой, личный свой досуг, вот это время стоит уделить как раз связи с подругами, какому-то вкладу, который просит сделать группу, например, там тексты какие-то написать или вот снять ролик. Я сейчас вернулась с воскресных покупок, я все купила, у меня вот тут зелень, я приготовила поесть и села записать для вас ролик. Не в ущерб никому из своей семье, а на благо всем и на благо Творцу, то есть этой системе. Я желаю вам удачных выяснений. В первую очередь внутренней работы и продвижения. Пока!